З посиланням на яких анонімів солдатів, які нібито там в аеропорту, що вони там тільки з автоматами, це брехня. Там є підрозділ навбійної артилерії, є підрозділ реактивних стил запового вогню наші, які працюють якраз під час спроб штурму. Важче, коли йдуть артилерійські обстріли, а їх кількість справді зросла значно. Тому що ведеться вогонь з житлових кварталів. Давати удар у відповідь, це, саме знаєте, там зараз ОБСЄ працює, які дуже сильне російське лоббі. Вони відразу це схоплюють, якраз по навозі бойовики вони працюють. Їм тільки давати привід, що українські військові наносять удари по житлових кварталах, це зразу починається скандал, резонанс і таке інше. Оце справді проблема. Але що стосується штурму, у нас є там повністю сили для того, щоб відбувати атаки. Принаймні при тій конфігурації військ противника, які зараз є в районі Донецького. Ми не даємо втрати по нашим силовикам, це вважаємо прерогативи Міністерства оборони. Тому що навіть, ну, дивіться, от вчора, наприклад, ситуація, повідомляють, ну, ви кажете, що хлопці тої ж 95-ї бригади з Житомира, йде повідомлення, що два загиблих, там шість, потім десять поранених, без прізвищ, без нічого. Зразу родини, які знають, що їхні хлопці знаходяться, чи там чоловіки, чи діти знаходяться в цьому аеропорту. Це ж можна посивіти, поки дізнаєш, що твоя дитина залишилася живою чи ні. Ну не можна такі речі робити. Міністерство оборони повинно давати вже перевірені дані, тільки тоді вже повідомляти родичів. Загалом, що стосується оборонних груп, яка атакувала, ми оцінюємо втрати десь, ну це екіпажів машин, там 10-12 чоловік вони загубили. Але піхота, в тому числі російські військові службовці, то там 80-90 чоловік за нашими оцінками. Музика